大家好，这里是茶余饭后，点击订阅，让你的时光不再孤单。我们常常在说老有所依，不只是说人老了之后要有子女或伴侣可以依靠，也代表老人在晚年可以有值得做的事情，让自己活动起来，不至于太无趣。不过，多数老人都是选择在家中颐养天年，很少到外面去奔波，一个是怕累。另一个就是不想让身体在忙碌之中遭遇意外，但总有人闲不住，试图让自己的人生变得更丰富一些。而接下来要带大家了解的田文仲，便是这样的一位老人。资深男星田文仲，当年因与沈春华主持男女配对节目《我爱红娘》而红遍全台。那句“我爱红娘，红娘爱我”，为您搭起友谊的桥梁。至今依旧是不少五六年级生的回忆。如今八十一岁的他，即使卸下明星光环，依旧闲不下来。不仅在高雄市左营区经营雨豆田园音乐餐厅，积极投入社福工作，还担任邻里巡守员，成了大家口中的暖心爷爷。据媒体报道，田文仲自四年前从美国返台后，以旅馆为家，户籍则迁到高雄市新兴区建华里。可意外的是。大家居然还记得，在国外生活好多年的他，音乐餐厅一开便大受欢迎，每天都有不少客人慕名而来。对此，亲民又亲切的田文仲也总是热情相迎，不仅大方答应合影握手，也亲自指点婆婆妈妈们专业的拍照姿势。这充满活力的模样，完全看不出他已经八十多岁了。每天晚上，田文仲就匆匆赶往里长办公室。化身快乐巡守员，守护民众安全，每次都是值班到深夜，以陪伴晚归的民众。而之所以如此，是当初他在得知建华里环境复杂，曾发生过骇人听闻的社会案件后，让当时身为巡守队员的他大为触动，因此每日带着人从晚上八点巡逻到十二点，成为民众心中最可靠的路口守护神。不过，田文仲也特别强调。如今，他虽然是快乐巡守队的团员之一，但年纪增长后已经退出第一线，改在办公室值班到深夜，并在深夜时为辛苦的巡守员们奉上热茶。而想为社会尽一份心力的他，由于成长过程艰辛，深知失心孩童的无助与困难，于是号召各界人士发起捐款，请两百多名失心孩童用餐，游历高雄港等，以实际的暖心行动回馈社会。回顾当初的人生经历，毕业自国立艺专的田文仲坦言，当年其他学校都没有相关的影视科系，所以艺专派在电视圈算是称霸一方。影剧科研导组毕业的他，早年曾担任幼师广播电台记者与教师，而在台视创立之初，经由影评人郑炳森的介绍，投效台视，并开始参演电视剧。起初专职于演员角色的他。却因为反应机灵、口条清晰，很快的受到重用，被国华广告挖角，接任综艺节目《田边俱乐部》的主持人。此后，许多脍炙人口的综艺节目都由他担纲主持。由于幽默又博学，很快就受到观众喜爱，成为王牌主持人之一。不过，田文仲也回忆，当年的环境与今日不同。他刚主持时，费用其实很少，即使随着年资慢慢增加。还是不比当年的受薪阶级高上多少。到了一九八四年，邓丽君在台北举办巡回演唱会，声势如日中天的田文仲便顺势成为主持的不二人选。而同为一九八零年代，田文仲的主要代表作品便是先后与沈春华及张月丽合作主持的电视交友节目《我爱红娘》，成为电视史第一个开先河的配对节目。《我爱红娘》当初造成的旋风无人匹敌。五一播出就造成轰动，家家户户都守着电视观赏。而节目转播的十一年里，一共促成了超过八百对家园。主持人田文仲与沈春华不但因此名闻全台，更连续两年拿下金钟奖最佳主持人奖。也是因此，粗犷性格的田文仲在电视史上占有重要的一席之地。高大的体格加上飘撇的胡子。这充满男性魅力的外形，让人一看就难以忘记。而在卸下主持棒后，他顺势移民美国。而身为资深政治迷的他
，在美国看到韩国鱼潭竞选理念，十分认同及感动。虽然他不像王永庆、郭台铭一样是富豪，但过去四五十年在演艺圈也攒下一点积蓄，因此结合几个好朋友，凑了点钱捐给韩国鱼。也找了个地方借给韩国鱼当做活动据点，表达支持之意。而这个活动据点在韩国鱼当选后，就成了现在的音乐餐厅。餐厅是由田文仲和房东合伙经营，厨艺精湛的房东负责烹调餐点，热爱音乐的田文仲则买了一架七十万元的白色钢琴，并运用餐时段请来音乐科系的专业琴师现场演奏。兴致一来，他也会上台高歌与顾客同欢。但先前疫情升级的时候，餐厅无法内用，只能暂时歇业。好在田文仲还有积蓄，并不是单纯的依靠餐厅收入过活，因此没受到太大冲击。至于韩国瑜被罢免后，为何仍继续留在高雄？他说自己和高雄的渊源至少五十年，感情相当深厚。原来当年他曾在高雄蓝宝石大歌厅主持节目。现任新兴区建华里里长吴文清则在附近开洗衣店，二人也因为洗衣结缘，后来成为莫逆之交。而且田文仲的户籍目前也是寄在吴家。而在感情方面，他在1983年寻觅到一生挚爱，与小十五岁的京剧演员王海波结下情缘，而且次年就当上了老爸爸。之所以说是老爸爸，是因为当时他已经是四十多岁的年纪了。当时得女后，面对外界的恭喜，他还说：“有什么好高兴的？年纪这么大了，娶了老婆，接下来当然就应该当爸爸了，多顺理成章。”但是妻子王海波在一旁马上就揭穿他嘴硬的谎话，说他内心指不定多高兴，而且心思全在女儿身上了，一天到晚总是往育婴室跑，何况又如他所愿生了个女儿。故作镇定的面具被揭穿后，田文仲仍旧是面无表情的板着脸，而王海波继续埋怨道：“本来做超音波扫描检查，医生都说是个男孩，就怪田文仲一天到晚唠叨说他喜欢女儿，结果好了，儿子真的被他念成女儿了。原来当初做超音波扫描时，医生说是个儿子，那时王海波很是高兴，但是田文仲却没太大兴趣。”等到医生从产房出来时，告诉田文仲手术很好，母子也很好，就是有一样不好，超音波扫描错误。田文仲一听可就乐了，他想要的就是女儿。过后他还想着，应该要求医院退超音波扫描的款额，因为判断错了。随后妻子也紧接着爆出他想要女儿的真正原因，说他喜欢女儿是一个，另一个原因就是他知道。自己如果第一胎就生下儿子，便会就此打住；但如果是女儿，还会再接再厉。而田文正为了达到两个孩子的目的，才那么希望这一胎是为千金，也果真被他盼到了。此外，在妻子待产期间，田文正还极不负责。起初，王海波是想要自然生产，但是越想越害怕，就改用剖腹生产。之后又考虑到剖腹生产会多花一笔费用，他又想。何不捞点本回来呢？所以就想提前一星期生产，可少受一星期的罪。令人发笑的是，当时他是定在十二日凌晨十二点生，但田文仲却劝他多等几天，到十七日再生，因为那天刚好是他长尾巴。但王海波始终不肯，还说一想到要多受几天罪，简直太难过了。还有人说，王海波即将生产时。田文仲还曾跑到华氏的评剧社去玩，可谓是非常不体贴。后来才知道，这其实是冤枉了他，因为那天小两口闹了别扭，王海波拎着行李往外走，田文仲问他是不是要去生了，他赌气道：“今天不生了。”田文仲则想当然的认为，不可能今天去医院就今天生吧，至少要在医院住个几天，有了心理准备才生产。恰巧那天他要送件东西到华氏去。也就顺便到品剧社打声招呼，等十点多到了医院时，才得知原来老婆待会儿就要生了。医院的护士还很奇怪，为什么要挑在晚上十二点生产呢？他解释道：“因为是鼠年，我哥哥也说老鼠要在晚上生才有东西吃。”结果那位宝贝护士竟然反问他：“万一半夜里碰到了猫，那怎么办？”一度让他哑口无言。
其实田文仲算是个体贴的丈夫，在妻子产后的几天里，倒也规矩地待在产房里陪伴着妻子。而且看到妻子为了生下女儿受了那么多苦，竟想请个特别护士来照料她，结果被人家嘲笑，哪有为产妇请特别护士的？幸运的是，女儿的皮肤不像父亲那样黑，而田文仲看着皮肤很白的女儿，总是越看越喜欢。他说：“高挺的鼻子像自己。”小小的眼睛像王海波，说完也不忘再提一句：漂亮的地方像自己，丑的地方像老婆，惹得妻子又打又闹。说到给女儿取名字的时候，他还开玩笑地说：“就叫田叮当或田乒乓吧，又好听又好记。”结果没想到惹来王海波的白眼，对他骂道：“都当爸爸了，还是没有认真的时候。”如今，田文仲坦然享受着退休生活。几乎每天都会头戴鸭舌帽，站在花圃旁边撒鸟饲料，可以说是非常惬意。但是久未出现在荧光幕前的他，前段时间在参加某活动时，开口说话后声音竟然很沙哑。原来在去年的时候，因为他用嗓过度导致声带退化，罹患上声门癌，还好没有生命危险。当时他还不愿意去看医生，最后是在女儿的强求下才同意去医院治疗。他还说，三十几年前主持节目时，声音一直很洪亮，怎么吵着气氛怎么喊，只是几十年来一直没有注重嗓子的保养，所以才留下症结，以至于喉咙长茧而不自知。好在他一直都是积极配合治疗，经过镭射治疗后，已经有明显的好转了。他还说，人既然年纪大了，就难免会有病痛，不过他自觉算是很幸运的，起码人还在。也很感谢女儿当时特地从美国飞回来照顾她。对于现在的田文仲来说，没有什么比悠然享乐更重要的事情了。毕竟已经身处晚年，能心无杂念地过好每一天，就是十足的幸福。已经八十多岁高龄的他，虽然已经远离了明星的光环，但他仍然活跃在舞台之上，不断挑战自我，为我们带来一场又一场精彩绝伦的演出。无论是在繁华热闹的音乐餐厅，还是在默默无闻的邻里守望者队伍中，田文仲始终保持着那份炽热的热情，赢得了广大观众的尊重和赞誉。田文仲，这位资深的男艺人，他的名字早已深深地镌刻在我们的心灵深处。他毕业于影剧科研导组，早年曾在幼师广播电台担任记者和教师。他的才华横溢，让人敬仰不已。当台是刚刚成立之际，他凭借影评人郑炳森的引荐，顺利加入了台视，并开始涉足电视剧领域。他的精湛演技深得观众喜爱。1971年，田文仲受邀担任了台视综艺节目《田边俱乐部》的主持人。他的主持风格独树一帜，深受观众喜爱。二十世纪八十年代，田文仲成功转型为主持人。与沈春华及张月丽共同主持的台式电视交友节目《我爱红娘》，更是成为了他的代表作。这个节目在台湾电视史上具有划时代的意义，他开创了交友配对节目的新纪元。一经播出便引发了轰动效应，家喻户晓，观众们纷纷守候在电视机前欣赏。在该节目播出的11年间，成功促成了超过800。对新人步入婚姻的殿堂，平均每两集就有一对佳偶喜结连理，这一惊人的成绩实在令人惊叹不已。田文仲与沈春华连续两年荣获金钟奖最佳主持人奖，这无疑是对他们辛勤付出的最好褒奖。田文仲性格豁达开朗，他高大挺拔的身躯搭配上独特的胡须，散发出浓郁的男性魅力，令人难以忘怀。他毕业于国立艺术学院，当时并没有其他学校开设相关的影视科系，因此在电视圈中，他可谓是独占鳌头。尽管田文仲最初是以演员的身份崭露头角，但由于他反应机敏，口才出众，很快便得到了电视台的赏识，被发掘到节目部担任主持人。他的幽默风趣和博学多才，使得他迅速走红。成为了当时的王牌主持人之一。
，他曾主持过多档深入人心的综艺节目，如《田边俱乐部》等。然而，田文仲亦坦然承认，那时的环境与现今相较之下，可谓天壤之别。他刚开始主持时的薪酬并不丰厚，即便随着年资的增长。收入也并未比当初身为寿星阶层时有明显提升。1984年，邓丽君在台北举行巡回演唱会，当时名声显赫的田文仲自然成为了主持人的不二人选。他轻松愉快的主持风格赢得了观众们的热烈掌声和喜爱。据各大媒体刊载，著名主持人田文仲在退出主持界之后，携手比自己年轻整整15岁的娇妻王海波。一同移居美国。近些年来，他们又重返故土，选择在美丽的高雄市新兴区建华里安家落户，并且用心经营着一家充满温馨气息的餐厅。他们将这家小小的旅馆当做自己的家。每日清晨，田文仲都会在左营全心全意地打理他的音乐餐厅。他的店铺虽小，却总能看见他忙碌的身影。他的热情和真诚。使得每一个光临的客人都感受到如同在家般的温暖。每当有新客到来，田文仲总是满怀热情地迎接。他亲切友善，总是乐意与客人留下珍贵的合影，甚至亲自示范如何摆出最佳的拍照姿势。当气氛热烈之时，他还会带领大家一起高唱欢快的歌曲。他的活力四射，感染着在场的每一个人，即使他已经年过八旬。那份对生活的热爱依然如初。每当夜幕降临，我们总会看到田文仲那匆匆而过、坚毅无比的身影。他仿佛化身为快乐巡守员，坚定地守护着每一位市民的安全。这位无私的志愿者，每天都会坚守岗位，直到深夜，陪伴那些晚归的人们。他这样做，并非为了个人私利，而是因为他深知建华里的环境复杂。曾经发生过一些令人震惊的社会案件，因此他毫不犹豫地肩负起了这份责任。作为巡守队的一员，他时刻保持高度警惕，每天晚上都会有两批人员从八点开始巡逻，一直持续到半夜十二点。他们成为了市民心中最值得信赖的路口守护神。田文仲深情地表示，尽管他如今已经不再担任第一线的工作。但他仍然是快乐巡守队的一员。他把里长办公室视为自己的精神哨所，每天在深夜值班，为辛勤的巡逻人员奉上一杯热茶，同时点亮温馨的灯光，照亮那些晚归的市民回家的路。田文仲渴望为台湾做出更多的贡献。他深知失去亲人的痛苦，特别是那些失去父母的孩子们，他们所面临的困境和无助更是让人心痛。几年前，他发起了一项公益活动，呼吁各界人士慷慨解囊，为两百多名失亲儿童提供用餐和参观高雄港等活动，以此来回馈社会。田文仲无疑是演艺圈明星中的楷模，他对家乡和邻里的无私奉献精神令人敬仰不已。然而，岁月无情，随着年龄的增长，病痛也悄悄找上门来。他在荧幕前的曝光率逐渐降低。甚至曾坦言自己因声带长茧而无法发声，经过医生诊断后才得知，竟然是患上了声门癌。这主要是由于过度使用声带所致。这个消息令他震惊不已，但幸运的是，病情尚未危及到他的生命。尽管如此，他依然保持乐观的心态，积极配合医生的治疗。尽管他的嗓音眼下稍显沙哑，但是经过激光治疗后。情况正逐渐好转，他深信，随着岁月的流逝，疾病总会不期而至。但他觉得自己是幸运的，因为病情并不严重。他的宝贝女儿更是毅然决然地辞去了在美国的工作，回到台湾悉心照料他。田文仲感慨万分地说：“因为我突然失去了声音，这让我感到无比困惑。过去我的声音一直很棒，怎么如今却无法言语呢？”在生病之前，他并未察觉到任何异样。田文仲回忆道：“三十多年前，他主持节目时，声音总是嘹亮有力，但由于没有好好呵护嗓子。”
，最终导致喉咙长出了茧。田文仲还补充道：“声带长茧这个词我再熟悉不过了，因为我曾与众多歌星共事过，有时他们的嗓子出了问题，便会出现声带长茧的症状。实际上，这正是癌症的早期征兆。”他还表示非常感激女儿能从美国赶回来照顾他。身为父亲的田文仲，自女儿降生之日起，便倾注了无尽的关爱。1983年，田文仲与比他小15岁的王海波喜结良缘，婚后一年，他们迎来了可爱的女儿。对此，田文仲故作轻松地说：“有何值得高兴的？我都已经这么大年纪了，结婚自然要生孩子。”这不是理所当然的吗？然而，面对丈夫的坚韧，妻子王海波立刻揭穿了他假装平静的面具。他真的是乐翻了天，甚至对新生儿有着炽烈的热爱，全天候守在育婴室里忙得团团转。何况他一直以来都渴望能拥有一位可爱的女儿呢？王海波边抱怨边说道：“当初在进行超声波检查时，医生明确告知是个男宝宝。”皆因田文仲总是念叨着喜欢女儿，结果竟然把儿子给念成了女儿。那么，田文仲为何如此渴望得到一个女儿呢？除了他本身就钟爱女儿之外，还有一个至关重要的原因，便是他深知，若王海波的投胎是个男孩，可能就不会再继续生育了；反之，若是女儿的话，他或许还会想要再来一个。为了实现他们夫妻俩共同的愿望。田文仲真心希望这一胎能够是个女儿，没想到最终美梦成真了。初次接受超声波扫描时，医生宣告将迎来一个男宝宝，这使得王海波激动不已。然而，田文仲却显得并无特别在意。当医生走出产房，告知他们手术顺利，母子平安，只是超声波扫描出现了误差时，田文仲反而喜上眉梢，因为他一直期待的正是女儿呀。于是，田文仲心想，应该向医院讨回超声波扫描的费用，毕竟扫描结果并不准确。最初时，王海波是以自然分娩作为首选的。然而，随着日子一天天过去，他内心的恐惧感越发强烈。最终，他做出了改变，决定选择进行剖腹产。可是，想到剖腹产会带来额外的经济压力，王海波心中不禁盘算起来。反正都是痛个几天，不如提前一周把宝宝生出来，这样就能少受一周的苦楚了。他笑着告诉我们：“我已经决定在十二月十二日的午夜零点生产。”当时田文仲还劝我再等一等，等到十七日再生。但我可不想再忍受那几天的痛苦了。有人指责说，当王海波即将分娩之时，田文仲竟然跑去华氏的平剧社玩耍。完全没有顾及到妻子的感受，其实这对他来说真的有点冤枉了。原来那天他们夫妻俩发生了争执，王海波怒气冲冲地收拾起行李准备离去。田文仲关切地问道：“你是不是要去医院生孩子了？”王海波愤怒地回应道：“今天不生了。”田文仲理所当然地以为，怎么可能今天去医院就今天生呢？至少也要在医院待上几天才能顺利生产吧。就在同一天，田文仲要去华氏送东西，顺便去平剧社打个招呼。等到晚上十点多，才匆忙赶回医院。得知妻子马上就要分娩了，医院的护士们都感到非常疑惑：为何要选择在午夜十二点这个特殊时刻生产呢？王海波笑着解释说：“我哥哥说，老鼠只有在晚上出生才能找到食物哦。”结果那位护士竟然反问他。要是半夜里遇到猫咪怎么办？田文仲是个细心体贴的好丈夫。王海波产后的那几天，他始终守候在产房里，陪伴着自己的妻子。看到妻子为了生下女儿付出了巨大的艰辛与痛苦，他甚至想要聘请一位专业的护士来照顾她，结果却遭到他人的嘲笑。还有人花钱雇佣专门的护士来照顾产妇，体重仅仅只有三公斤的小甜甜。皮肤洁白如玉，田文仲看着女儿，越看越是喜爱。他骄傲地告诉我们，女儿的高鼻梁遗传自他，而那双水汪汪的大眼睛则来自于王海波。他还常常开玩笑地说，好看的部位像他，不好看的部位则像老